ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் யூஸ்ஃபுல்லான முப்பது ஷார்ட் கட் கீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முப்பது ஷார்ட் கட் கீஸ் கேட்டகரி வைஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற கேட்டகரி பேசிக்கில் இருந்து பேசிக் ஷார்ட் கட் கீஸ் எனக்கு எல்லாமே தெரியும்ட்டு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா பேசிக்கை தாண்டி அட்வான்ஸ்டு யூசர்ஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய ஷார்ட் கட் கீஸும் இந்த வீடியோவில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தெளிவாக கவனமாக லேர்ன் பண்ணுங்க ஸோ பேசிக் கேட்டகரியில் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் என் எந்த ஒர்க் புக்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி ஒரு நியூ பிளாங்கான ஒர்க் புக்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் என்னுங்கிற ஷார்ட் கட் கீயை தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா கரண்ட் ஒர்க் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டபிள்யூங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் கரண்ட் ஒர்க் புக்குன்னு சொல்கிறேன்னா நமக்கு ரெண்டு ஒர்க் புக் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கு அதில் எதில் ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ கண்ட்ரோல் டபிள்யூ கொடுத்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும் க்ளோஸ் பண்ணும் போது சேவாக டோன்ட் சேவான்னு கேட்கும் சேவ் பண்ணணும்னா சேவ் டோன்ட் சேவ்னா டோன்ட் சேவ் தேர்ட் ஒன் ஏற்கனவே நம்ம சேவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண ஒர்க் புக்கை எக்ஸல் ஃபைல ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஓங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓப்பன் பேஜை லான்ச் பண்ணும் இங்கே இருந்து நம்மளுடைய ஒர்க் புக்ஸை தாராளமாக பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஃபோர்த் ஒன் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபைலை கரெக்டாக சேவ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா சிலர் சேவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே கண்ட்ரோல் எஸ்ங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி தாராளமாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை நியூ ஒர்க் புக்கை சேவ் பண்ணுறோங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்கும் போது ஃபைல் நேம் லொக்கேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்து தாராளமாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கண்ட்ரோல் எடுக்க விரும்புகிறவங்க மோர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஃபர்தராக நம்ம இங்கேருந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஃபிஃப்த் ஒன் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸல் ஒர்க் புக்கை மறுபடியும் வேற ஒரு காப்பியாக சேவ் பண்ணணும் ஒரு நியூ நேமில் சேவ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் எஃப் டுவெல்ங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் சேவ் பண்ண ஃபைல் தான் ஆனால் சேவ் ஆஸ்ங்கிற விண்டோவை லான்ச் பண்ணி வேற லொக்கேஷனில் வேற நேமில் நாம் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுடைய கீபோர்டில் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் ஒர்க் ஆகலைனா கீபோர்டில் எஃப்என் கீயை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப் டுவெல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் சேவ் ஆஸ் விண்டோவை தாராளமாக லான்ச் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்த் ஒன் எக்ஸல்ல எந்த டேட்டாவை காப்பி பண்ணணுமோ அந்த டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் செவன்த் ஒன் எந்த ரேஞ்சில் இல்லை எந்த ஷீட்டில் நமக்கு பேஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் விங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி தாராளமாக நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் டேட்டா இந்த மாதிரி காப்பியாக வேண்டாம் ஒரிஜினல் டேட்டாவே மூவ் பண்ண போகிறோங்கிற பட்சத்தில் எயித்து ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் எக்ஸுங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி டோட்டலாக அந்த டேட்டாவை அங்கேருந்து கட் பண்ணி கண்ட்ரோல் விங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நைன்த் ஒன் நாம் செஞ்ச ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி வரணுங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் ஜி ரிப்பீட்டிவாக நம்ம கொடுக்கும் போது நாம் செஞ்ச ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி வர முடியும் பட் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஒரு வாட்டி ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆயிருக்கும் அங்கே நம்ம ஒர்க் பண்ணதில் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து திருப்பி பின்னாடி வர முடியாது ஒர்க் புக்கை ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணமோ அதை தான் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து அண்டு பண்ண முடியும் பேசிக் கேட்டகரியில் ஃபைனலாக டென்த் ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் பி ஃபார் பிரிண்ட் பிரிண்டோட செட்டிங்ஸ் பேஜை பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே நமக்கு எந்த ஆக்டிவ் ஷீட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் என்ன ஓரியன்டேஷனில் என்ன பேஜ் சைஸில் என்ன மார்ஜின் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறத இங்கே நம்ம தாராளமாக செட் பண்ணி ஃபர்தராக நம்ம பிரிண்ட் எடுக்க முடியும் சரி அடுத்தது டேட்டா ஃபார்மேட்டிங் கேட்டகரியில் ரெண்டே ஷார்ட் கட் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவோட ஃபார்மேட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் ஒன்னுங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் எந்த டேட்டா ரேஞ்ச் இல்லை எந்த செல்லோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஒன்னுங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி ஃபார்மேட் செல்ஸுங்கிற
இல்லைங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா காலம் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டிங்காக வரும் பட் நமக்கு இப்போ அப்படி தேவையில்லை ஸோ கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து நமக்கு டேட்டாவில் ஹெட்டிங் இருக்கிறதுனால மை டேபிள் ஆஸ் ஹெட் ஆஸ்ங்கிற செக் மார்க்கோடைய ஓகே கொடுத்தோம்னா ஆஸ் அ டேபிளாக கன்வெர்ட் ஆயாச்சு இந்த டேபிளை ஃபர்தராக ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு டேபிள் டிசைனும் வந்தாச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஃபார்முலாவில் நாம் ஒர்க் பண்ணும் போது தேவைப்படக்கூடிய ஒரு நாலு ஷார்ட்கட் கீஸை மட்டும்தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டேபுங்கிற ஷார்ட்கட் கீ எப்போவுமே ஈக்குவல் டு நாம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் போது அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இனிஷியலாக டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு வந்துடும் முழுசாக அதை டைப் பண்ணி பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது டேபுங்கிற ஷார்ட்கட் கீ கொடுத்தாலே போதும் அப்போ நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ளே பர்ஃபெக்டாக என்ட்ரு ஆயிரும் இதே லிஸ்ட் பேஸில் உங்களுக்கு வருது சம்மன் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்டது இருக்குது பட் நமக்கு சம் ப்ராடக்ட் தான் வேணும்னா டவுன் ஏரோ யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் ஏரோ யூஸ் பண்ணி நேவிகேட் பண்ணி டேப் கொடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனை தாராளமாக நம்ம உள்ளே என்டர் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஒரு டேட்டா ரேஞ்சை நம்ம செலக்ட் பண்ணும் போது அந்த ரெஃபரன்ஸை நம்ம ஆஸ் அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸ் ஆகோ ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் ஆகோ இல்லை மிக்ஸ்டு ரெஃபரன்ஸ் ஆகோ அதை நம்ம லாக் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் எஃப் ஃபோருங்கிற ஷார்ட்கட் கீயை நம்ம ரிப்பீட்டிவாக ப்ரெஸ் பண்ணி தாராளமாக அந்த லாக்கிங் ப்ராசஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் முன்னாடியே நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கீஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலைனா எஃப்என் கீயை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் கீஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கிரே வேக்சன்ட்டுங்கிற இந்த ஷார்ட்கட் கீ அதாவது செல்லில் நமக்கு கிடச்சிருக்க ரிசல்ட் இந்த வேல்யூவை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் இருக்கிற ஃபார்முலாவை பார்க்கணுங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கிரே வேக்சன்ட் அதாவது கீபோர்டில் எஸ்கேப் கீக்கு கீழே பார்த்தோம்னா டில்டா கீ அந்த கிரே வேக்சன் சிம்பிள் அந்த கீ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டில்டா கீ ஐ மீன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இந்த கிரே வேக்சன் கீயை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும் போது வேல்யூவை பார்க்கலாம் இல்லை ஃபார்முலாவை பார்க்கணும்னா சேம் ஷார்ட்கட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நாம் ஈஸியாக டாகிள் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தோம்னா மேலே ஒரு செல்லில் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதே ஃபார்முலா நமக்கு இந்த செல்லில் வேணுங்கிற பட்சத்தில் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய செல்லில் கண்ட்ரோல் சிங்கிள் கொட்டேஷன் மார்க் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஃபார்முலா மேலே இருந்துச்சோ அது அப்படியே கீழே வந்துடும் நல்லா கவனிங்க ஒருவேளை நடுவில் ஒரு செல் கேப் விடுறீங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வரப்போகிறது கிடையாது ஏதோ ஒரு செல்லில் எடுத்துகிட்டு போய் கண்ட்ரோல் சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறோம்னா வரப்போகிறது இல்லை கரெக்டாக நாம் கொடுக்குற ஷார்ட்கட் கீ அது எங்கே ஒர்க் ஆகும்னா எந்த செல்லுக்கு மேலே ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய டேட்டா இருக்கோ ரிசல்ட் இருக்கோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்கட் கீ அதாவது கண்ட்ரோல் சிங்கிள் கொட்டேஷன் மார்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி எதை பேஸ் பண்ணினா டேட்டாவை வியூ பண்ணுறதுக்கு இல்லை நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஷார்ட்கட் கீஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மெனு ரிபனை நம்ம ஹைட் அண்ட் அன்ஹைட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாவை ஷீட்டில் பார்க்கணும் இது தேவையில்லாமல் இருக்குது இல்லை நமக்கு இது யூஸ் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இப்போதைக்கு வேலை செய்யும் போது கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் கொடுத்து நல்ல வியூவுக்கு நமக்கு வேணும்னா தாராளமாக கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் கொடுத்து ஹைட் ஹார் அன்ஹைட் பண்ணிக்க முடியும் பட் இப்போ நமக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு அதையுமே தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒன் மல்டிபிள் எக்ஸல் ஒர்க் புக்ஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு எக்ஸல் ஒர்க் புக்கில் இருந்து இன்னொரு எக்ஸல் ஒர்க் புக்குக்கு நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் டேபுங்கிற ஷார்ட்கட் கீ தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரோல் ஏன் கொடுத்து ஒரு நியூ ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஒர்க் புக் இப்போ அட் அ டைமில் ஓப்பனில் இருக்குது கண்ட்ரோல் டேப் கொடுத்து நாம் ஒர்க் புக்குக்கு நடுவில் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும் தேர்ட் ஒன் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க் புக்கில் மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதில் ஸ்விட்ச் பண்ணி போகிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுனுங்கிற ஷார்ட்கட் கீயை தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் வந்து மேலே அண்ட் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் கொடுத்து அடுத்தடுத்த இல்லை ப்ரீவியஸ் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஷீட்ஸுக்கு நம்ம ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபோர்த் ஒன் கண்ட்ரோல் ஜி ஆர் எஃப் ஃபைவ் ஷார்ட்கட் கீயை யூஸ் பண்ணி கோ டூவை பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ரெ
நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற டேட்டால கடைசி செலுக்கு பர்ஃபெக்டா பாத்தீங்கன்னா நேவிகேட் பண்ணி வந்துட முடியும் சரி நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி டேட்டாவை என்டர் பண்ணும் போது நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஷார்ட் கட் கீஸை பத்தி தான் தெளிவா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு செல்ல எடிட் பண்றதுக்கான ஷார்ட் கட் கீ எஃப் டூ நார்மலா நம்ம போயிட்டு அந்த செல்லுல ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கறோங்கிற பட்சத்துல அது அந்த செல்லுல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை ஓவர் ரைட் பண்ணி அதுல இருக்கிறத எரேஸ் பண்ணிட்டு தான் இது உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ட் ஆகும் இல்ல எனக்கு அங்க இருக்கிறத எடிட் தான் பண்ணணுங்கிற பட்சத்துல அப்ப நம்ம தாராளமா செல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் டூங்கிற ஷார்ட் கட் கீ கொடுத்து ஃபர்தரா நம்ம என்ன வேணுமோ தாராளமா நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் ஒன் ஒரு செல்லுல நாம என்ட்ரி பண்ணும் போது என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அடுத்த செல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் எஃப் டூ கொடுத்த எடிட்டிங் மோட்ல இருக்கிறோம் என்டர் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அதே செல்லுல நெக்ஸ்ட் லைன் எனக்கு வேணுங்கிற பட்சத்துல அப்ப நம்ம ஆல்ட் என்டருங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் இது கேரியேஜ் என்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு போயிட்டு என்ன வேணுமோ நம்ம கொடுக்கலாம் ஆல்ட் என்டர் கொடுத்து ஒரே செல்லுல அடுத்த அடுத்த லைனை நாம் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஒன் கரண்ட் டேட்டை என்டர் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வேணா கண்ட்ரோல் செமி கோலன் ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் டைம் வேணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் செமி கோலன் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் டைமையும் நாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபோர்த் ஒன் நாம் ஒரு டேட்டாவை என்டர் பண்ண போகிறோம் ஆனால் மல்டிபிள் செல்ஸ்லேயும் சேம் டேட்டா அட் அ டைமில் என்டர் ஆகணுங்கிற பட்சத்தில் எந்த செல்ஸ்லலாம் நமக்கு அந்த டேட்டா என்டர் ஆகணுமோ அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணிட்டு என்டர் ஷார்ட் கட் கீ கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தோம்னா செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா செல்லலையும் சேம் கண்டென்ட் பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் ஆயிரும் ஃபிஃப்த் ஒன் கண்ட்ரோல் டி ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி மேலே இருக்கக்கூடிய செல்லில் என்ன கண்டென்ட் என்ன ஃபார்மேட்டோடு இருக்கோ அதை கீழே இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கும் கொண்டு வரதுக்கு கண்ட்ரோல் டிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை ஒரு என்டையர் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறோன்ற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் டி கொடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் செல்லில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆயிரும் சிக்ஸ்த் ஒன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் விங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் அதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கெட் பண்ண ரிசல்ட்டை ஃபார்முலா இல்லாமல் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா பேக்ரவுண்டில் இருக்குது அதனால தான் அந்த ரிசல்ட் வந்திருக்கு பட் இதை நம்ம காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணும் போது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபார்முலா தான் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வரும் பட் நமக்கு இந்த டேட்டா வெறுமனே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ வேல்யூவாக தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிடலாம் ஆனால் எங்கே பேஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுத்து பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அதாவது கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி கொடுத்து பேஸ்ட் ஸ்பெஷலில் போய் நம்ம வேல்யூஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வெறுமனே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுத்து வேல்யூஸை மட்டும் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக இந்த கேட்டகரியில் கண்ட்ரோல் ஒய் ஏற்கனவே கண்ட்ரோல் ஜிங்கிறது நம்ம செஞ்ச ஆக்ஷனை பின்னாடி வரதுக்கு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி வரதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜி யூஸ் பண்ணோம் அதே என்டர் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி அந்த ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஒய்ங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி ரீடூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபைனல் கேட்டகரி டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஷார்ட் கட் கீஸை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் கீ ஆஸ் யூஷுவல் கண்ட்ரோல் ஏ நாம் ஒரு டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உட்காந்து ரேஞ்ச் பை ரேஞ்சாக செல் பை செல்லாக செலக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தாலே போதும் என்டையர் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக செலக்ட் ஆயிரும் பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டேட்டா செட்டுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்கும் போது தான் அந்த டேட்டா செட் பர்ஃபெக்டாக செலக்ட் ஆகும் எம்டி செல்லில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்கும் போது என்டையர் ஷீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆயிரும் செகண்ட் ஒன் கரண்ட் ஒர்க் ஷீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ண டேட்டாவோட ஆக்சுவல் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் கட் கீஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று கண்ட்ரோல் ஹோம் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எண்ட் ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணும் போது என்டையர் ரேஞ்ச் அதாவது ஆக்சுவலாக நம்ம என்டர் பண்ண டேட்டாவோட பர்ஃபெக்டான அந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு செலக்ட் ஆயிரும் தேர்ட் ஒன் ஒரு என்டையர் காலமை செலக்ட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸுங்கிற ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி என்டையர் காலமை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக